হ্যালো ক্রিয়েটিভ পিপল কেমন আছেন সবাই দিস ইস আব্বির আহমেদ ফ্রম টেক বিপরীত আজকে আমরা কথা বলবো কালার গেডিং এর বেশ কিছু ট্রিক্স নিয়ে হরর ফিল্মে যে কালার গেডিং গুলো করা হয় আজকে আমরা সেই কালার গেডিং নিয়ে কথা বলবো সো টিউটোরিয়াল শুরু করার আগে প্রতিবারের মতোই বলে নিচ্ছি যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন নিচে লাল বাটনটা আছে একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন সাথে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন যাতে আমরা ভিডিওগুলো আপলোড করার সাথে সাথে সবার আগে আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যান তো ফিরছি ইন্টার পর ওকে ফাইনালি আমরা আমাদের অ্যাডোবি প্রিমিয়ারে চলে আসছি সিম্পল একটা টাইম লাইন আমি রেডি করে রেখেছি এখানে বেশ কিছু সিন এখানে অ্যাড করা আছে আর উপরে যে লেয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু জম করে নিচ্ছি লেয়ারটার নাম হচ্ছে সিনেমাস্কোপ রেশিও এটা একটা পিএনজি ফাইল আপনি গুগল করলেই এটা পেয়ে যাবেন তারপরেও আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি গুগল ড্রাইভে আপলোড করা আছে আপনি চাইলে সেটা ডাউনলোড করে ইউজ করতে পারেন জাস্ট এটা একটা পিএনজি আমি এখান থেকে যদি ট্রান্সপারেন্সি গ্রিডটাকে অ্যানাবল করে দিই তাহলে দেখতে পাবেন শুধুমাত্র উপরে নিচে যে ব্ল্যাক বার্ড থাকে আমরা সিনেমাতে যে ব্ল্যাক বার্ডটা দেখে থাকি সেই ব্ল্যাক বার্ডটা একটা পিএনজি আকার এখানে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ান জন্য করা আপনি চাইলে এটা যে কোনো রেশিওতে ইউজ করতে পারেন বাট সিনেমাতে যে কাজটা করা হয় সিকোয়েন্স যদি নাইনটিন টোয়েন্টি আর ওয়ান থাকে মানে হচ্ছে ফুল এসজি থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে এরকম একটা ব্ল্যাক বার ইউজ করে এছাড়া ডিরেক্টলি যদি ইউজ করতে চান তাহলে সেটা হচ্ছে হাইটটাকে আপনি চেঞ্জ করে আটশো সতেরো যদি ইউজ করেন তাহলে সেম জিনিসটাই আপনি পাবেন ওকে তো আমি আপাতত নাইনটিন আর ওয়ান রেখে সিনেমাস্কো প্রেশিওটা আমি এখানে উপরে রেখে দিয়েছি লেয়ারটাকে আমি জাস্ট লক করে রাখলাম সেফটির জন্য দেন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের কালার প্যানেলে যদি এই বার্ডটা এখানে না আসে তাহলে উইন্ডোতে যাবেন উইন্ডো থেকে ওয়ার্ক স্পেস দেন কালার তো কালারে যাওয়ার পরে ডান দিকে লিমেট্রি কালারটা অটোমেটিক্যালি চলে আসে আর যদি তাও না আসে তাহলে সুন্দর করে এখানে উইন্ডোতে যাবেন ওয়ার্ক স্পেসে যাবেন দেন রিসেট টু সেভ লেআউটে যাবেন তাহলে আপনার যে ওয়ার্ক স্পেসটা আছে সেটা রিসেট হয়ে যাবে ওকে সো আমি এটাকে বড় করে নিচ্ছি তো কালার গাইডিং শুরু করার আগে আপনি যদি কিছু স্টেপ ফলো করে থাকেন তাহলে আপনার টাইম লাইনটা আরও সুন্দর হয়ে দাঁড়ায় আপনি যদি প্যানেল থেকে সরেও যান আপনার প্যানেলে যদি আরেকজন কেউ বসে তাহলে যেন সে দেখেই বুঝতে পারে এটা সুন্দর একটা টাইম লাইন দেরি আছে রাইট সো তার জন্য আপনাকে কিছু স্মার্ট ট্রিক্স ইউজ করতে হবে তো অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো লেটেস্ট ভার্সনগুলোতে স্মার্ট ট্রিক্সগুলো আপনি ইজিলি একটা লেয়ারই ইউজ করতে পারেন বাট যদি আগের ভার্সনগুলো হয় তাহলে আপনি যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিয়ে নেবেন রাইট ক্লিক করে নিয়ে আইটেম দেন হচ্ছে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আমি অলরেডি নিয়ে রেখেছি একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার ভিডিও নাম্বার টুতে বসিয়ে দেবেন এটা হচ্ছে আমাদের ভিডিও নাম্বার ওয়ান এটা হচ্ছে ভিডিও নাম্বার টু ওকে দেন রাইট ক্লিক করে আপনি এটাকে রিনেম করে দেবেন আমি একটা নাম দিলাম বেসিক কারেকশন এই লেয়ারটাতে আমি শুধুমাত্র বেসিক কারেকশন করব নট কালার গ্রেডিং তো আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম দেন লিমেন্ট্রি কালারে গেলাম এবার এখান থেকে এই যে বেসিক কারেকশন নামে যে অপশনটা আছে সেটা ওপেন করলাম এখানে কন্ট্রাস্ট যতটুকু দরকার হয় সেটা এখান থেকে রাখবেন হাইলাইট যদি বাড়ানো দরকার পড়ে তাহলে বাড়াবেন না হয় কমিয়ে দিবেন দেন শ্যাডো আপনাদের যে ফুটেজগুলো থাকবে ফুটেজগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে আপনি এখানে বেসিক যে কারেকশনটা করবেন সেটা একটা লেয়ারে রেখে দিবেন ওকে চাইলে এখান থেকে স্যাচুরেশন বাড়িয়ে দিতে পারেন আমি স্যাচুরেশনটাকে রিসেট করে দিলাম ডাবল ক্লিক করলেই রিসেট হয়ে যাবে এই যে যে সার্কেলটা আছে সেটাতে সেম অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটাকে ধরে আবার ভিডিও নাম্বার থ্রিতে মানে হচ্ছে উপরের লেয়ারে বসিয়ে দিবে ওকে আপনি এই লেয়ারটাতে জাস্ট বেসিক কারেকশন করেছেন এখন এটাতে হচ্ছে আমি কালারগুলো অ্যাপ্লাই করব সো তার জন্য আমি এখান থেকে রাইট ক্লিক করে আবার রিনেম করে নিলাম আমি এই লেয়ারটার নাম দিয়ে দিলাম গোল্ড অরেঞ্জ লু ওকে এবার আপনি কিন্তু দেখলেই বুঝতে পারবেন এই লেয়ারটাতে বেসিক কারেকশন করা হয়েছে এই লেয়ারটাতে যে কোনো একটা লুক ইউজ করা হয়েছে রাইট সো এইভাবে চাইলে আপনি এই ট্রিক্সগুলো ইউজ করতে পারেন আর যদি একটা লেয়ারে ইউজ করতে চান তাহলে কি করবেন আমি পরে ক্লিপ হতে যাই এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার একটা অ্যাড করে নেবেন প্রথমে এটাকে লম্বা করে নিচ্ছি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের নাম চেঞ্জ করেন কিংবা না করেন আপনার পার্সোনাল ম্যাটার যাবেন লিমেট্রিক কালারে দেন এখান থেকে এই যে লিমেট্রিক কালারটা আছে এখানে প্রথমে একটা ডিফল্টলি চুজ করা থাকে ফাইন সেটা থাকলো এবার আপনি এখান থেকে বেসিক কারেকশন করতে পারেন কন্ট্রাস্ট বাড়াতে পারেন হাইলাইট কমিয়ে যেই যেই কারেকশনগুলো দরকার বেসিক কারেকশন সেগুলো আপনি এখান থেকে চাইলে করে নিতে পারেন আমরা এইখানে যে কাজটা করেছি দুই তিনটা লেয়ার অ্যাড করতে হয়েছে সেম কাজটা আমি এখান থেকে করব
রাইট ওকে সো এবার যাচ্ছি নতুন যে লেয়ার আমরা এখানে লুকের জন্য একটা ইউজ করেছি সেই লেয়ারটা এটার মধ্যে আমরা ইউজ করব সেটা কিভাবে এখান থেকে বেসিক কালেকশনে যেই ড্রপ ডাউন মেনুটা আছে সেটাতে যাব দেন অ্যাড লিমিট্রি কালার ইফেক্টে যাব দেন দেখতে পাচ্ছেন ইফেক্ট কন্ট্রোলসের দুইটা লেয়ার কিন্তু আমাদের কালারের দুইটা লেয়ার অলরেডি অ্যাড হয়ে গেছে একটা হচ্ছে বেসিক কালেকশন আর একটা হচ্ছে নতুনটা আপনি চাইলে এখান থেকে রাইট ক্লিক করে রিনেম করে নিতে পারেন অথবা এখানে এসে আপনি চাইলে রিনেম করে নিতে পারেন এটার নাম দিয়ে দিলাম গোল্ড অরেঞ্জ লুক সিম্পল দেখতে পাচ্ছেন যে জিনিসটা আমরা এখানে দুইটা লেয়ারে আলাদা করে রেখেছি সেম জিনিসটা আমরা এখানে একটা লেয়ারের মধ্যেই করতে পেরেছি রাইট হ্যাঁ এবার এখানে দেখতে পাচ্ছেন বেসিক কারেকশনে যে লেয়ারটা আছে সেটাকে চাইলে আপনি কিন্তু উপরে ইউজ করতে পারেন অথবা নিচে ইউজ করতে পারেন আবার এটার ক্ষেত্রে যে কাজটা করতে হবে সেটার জন্য ইফেক্ট কন্ট্রোল থেকে যে লেয়ারের পোর্শনগুলো আছে সেই লিমিটেড কালারের ইফেক্টগুলোকে ধরে এই যে চাইলে উপরে নিয়ে আসতে পারেন অথবা নিজে ইউজ করতে পারেন সেম জিনিস আপনি চাইলে এভাবে ম্যানুয়ালি দুইটা লেয়ার ইউজ করে করতে পারেন অথবা একটা মধ্যেই করতে পারেন সো আমি আপাতত ম্যানুয়ালি করে দেখাচ্ছি সো আমাদের বেসিক কালেকশনের পার্টটা শেষ আমরা একটা লুক ইউজ করব এখান থেকে যাব ক্রিয়েটিভে খেয়াল করে দেখেন আমি যখনই এই লিমিটেড কালারে যাচ্ছি লেয়ার কিন্তু আমাদের এইটা উপরেরটা সিলেক্ট করা আছে ওকে সো বেসিক কালেকশন থেকে আমি গেলাম এবার ক্রিয়েটিভে ওকে এখানে প্রথমে কিছু আপনি এখান থেকে চাইলে লুক ইউজ করে নিতে পারেন বেশ কিছু লুকসের প্রিসেট দেওয়া থাকে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোতে ডিফল্টলি আপনি চাইলে সেগুলো এখান থেকে ইউজ করতে পারেন বাট আমি এখান থেকে ব্রাউজ করে কাস্টম একটা লুট ইউজ করব এস এল গোল্ড অরেঞ্জ সি আমাদের কিন্তু লুকটা অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে সো আমি এখন যে লুটগুলো ইউজ করছি সবগুলো ড্রাইভে আপলোড করে আমি ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি আপনি চাইলে সেখান থেকে কালেক্ট করে নিতে পারেন এবার আরেকটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিব আরেকটা লুট ইউজ করার জন্য ওকে এটার নাম দিয়ে দিলাম সামার ব্লক বাস্টার আবার এই লেয়ারটা সিলেক্টেড রাখলাম দেন লুক থেকে আমরা ব্রাউজে গেলাম দেন সামার ব্লক বাস্টারে যেই লুটটা আছে সেটাকে এখানে অ্যাড করে দিলাম আমাদের দুইটা লুট অলরেডি অ্যাপ্লাই হয়ে গিয়েছে তো আমি চাচ্ছি সামার ব্লক বাস্টারের যে লুটটা আছে সেটা আমাদের নিচে থাকবে আর গোল্ড অরেঞ্জের যে লুটটা আছে সেটা উপরে থাকবে ওকে এবার আসি কাস্টমাইজেশন তো এবার তিনটা লেয়ারকে আমি সিলেক্ট করলাম দেন একদম স্ট্রেচ করে পুরো টাইম লাইন জুড়ে নিয়ে আসলাম কারণ সব জায়গাতে আমি সেম জিনিসটা ইউজ করব এবার কালার গেডিংয়ের মেন প্রবলেম হচ্ছে সবগুলো ফুটেজের লাইট কিন্তু সেম থাকে না তার জন্য আপনাকে ক্লিপ ওয়াইজ কালার গেডিংগুলো করতে হবে সো আমি এখান থেকে গেলাম রেজর টুলে রেজর টুলটা সিলেক্ট করে আমি উপরে যে তিনটা লেয়ার আছে সেটাকে স্প্রিড করে নিলাম দেন মুভ টুল সো এখন আমি এই তিনটা লেয়ারের কালার যদি চেঞ্জ করি দেন শুধুমাত্র সিন নাম্বার ওয়ানে কালারটা অ্যাপ্লাই হবে বাকিগুলো কিন্তু সেম থাকবে ওকে আমি তিনটা লেয়ারের লেভেলটা এখান থেকে চেঞ্জ করে দিলাম গ্রিন ওকে দেন আসি সামার ব্লক বাস্টার এই লুকটা আমরা এখন কাস্টমাইজ করব আমরা ক্রিয়েটিভের আন্ডারে আছি এখানে ইন্টেন্সিটি নামে একটা অপশন আছে আপনি যদি ইন্টেন্সিটিটা কমিয়ে দিন তাহলে দেখতে পাবেন যে লুটটা আপনি ইউজ করেছেন সেটা কতটুকু অ্যাপ্লাই হচ্ছে আমি এখান থেকে ফর্টি পারসেন্ট রাখলাম দেন আসি গোল্ড অরেঞ্জে গোল্ড অরেঞ্জেরও ইন্টেন্সিটি আমি কমিয়ে দিলাম ওকে এবার এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা বাটন আছে গ্লোবাল এফ এক্স মিউট বাটন যদি বাটনটা না আসে তাহলে এখানে প্লাস বাটনে যাবেন দেন বাটন এডিটর থেকে এই যে এফ এক্স যে বাটনটা আছে সেটাকে ধরে এখানে নিয়ে আসবেন ওকে সো এই বাটনটার কাজ হচ্ছে আপনি যদি এটাকে ডিরেক্টলি অ্যানাবল করে রাখেন এই পর্যন্ত যত ধরনের ইফেক্ট আপনি ইউজ করেছেন সব ধরনের ইফেক্ট এটা ডিজেবল করে ফেলবে সো আপনি এখন যে কালারটা দেখতে পাচ্ছেন র ফুটেজের কালার রাইট সো এটাকে যদি আপনি ডিজেবল রাখেন কালার গেডিংয়ের কালারটা পাবেন সো এটা জাস্ট প্রিভিউর জন্য আপনি আপনার র ফুটেজটা কেমন বর্তমান অবস্থায় কেমন আছে সেটা দেখার জন্য ওকে এবার আসি অ্যাডজাস্টমেন্টে আমরা গোল্ড অরেঞ্জ যে লুকটা ইউজ করেছি সেটার কিছু কারেকশন করব যেমন আমরা যদি শার্পেন বাড়াতে চাই তাহলে এখান থেকে শার্পেনের অপশন আছে আপনি চাইলে এখান থেকে শার্পেন বাড়াতে পারেন সো যখনই শার্পেন নিয়ে কাজ করবেন তখন এখান থেকে আপনি আপনার প্রিভিউটাকে জুম করে নেবেন ওকে আমি এখান থেকে ফোর হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিলাম লো অ্যাট দিস শার্পেনটাকে আমি রিসেট করে নিচ্ছি প্রথমে একটু খেয়াল করে দেখেন যখন আমি শার্পেনটা বাড়াচ্ছি আমাদের ফেসটা কিন্তু আরও স্মুথ হয়ে যাচ্ছে সো খেয়াল রাখবেন শার্পেন বাড়ালে কিন্তু এই যে এজগুলো আছে এই এজগুলো কিন্তু মানে এত ক্রিস্টাল হয় এজগুলো কিন্তু বেরিয়ে আসে যখনই আপনি শার্পেনগুলো চেঞ্জ করবেন শার্পেনটা অ্যাড করবেন তখন ওই এজগুলোর দিকে একটু খেয়াল রাখবেন ওকে একদম বেশি বাড়িয়ে দিলে কি
এজগুলো দেখতে খারাপ লাগবে সো আমি এখান থেকে ফোরটিন অর ফিফটিন রাখতে পারি ফোরটিন রাখলাম এবার ভাইব্রেন্স সেম জিনিস আপনি যদি চান ভাইব্রেন্স ইউজ করবেন হালকা ইউজ করতে পারেন ওকে নেক্সট স্যাচুরেশন এইখানে স্যাচুরেশনের দুইটা পার্ট আপনি পাবেন একটা হচ্ছে বেসিক ক্যারেকশনের আন্ডারে স্যাচুরেশন আর একটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভের আন্ডারে আপনি যদি বেসিক ক্যারেকশনের স্যাচুরেশনটা ডাউন করে দেন তাহলে আপনার যে র ফুটেজটা আছে সেটার যে কালার সেই কালারটা একদম জিরো লেভেলে চলে যাবে দেন যদি আপনি ক্রিয়েটিভ থেকে কালার গেডিংগুলো করেন ওই ফ্ল্যাট ফুটেজটার উপরে কালারটা অ্যাপ্লাই হবে আর যদি এখান থেকে আপনি স্যাচুরেশনটা ডাউন করে দেন তাহলে কি হবে আপনি ক্রিয়েটিভ থেকে যে লোডগুলো ইউজ করেছেন বা কালার গেডিংগুলো করেছেন সেই কালারটা সহ ফুটেজের যে মেন কালার সবগুলো কালার একসাথে ধরে সে ডাউন করে দিবে সো দুইটার কাজ কিন্তু আলাদা নাইস এবার দুইটা কালার হুইল দেখতে পাচ্ছেন শ্যাডো আর একটা হচ্ছে হাইলাইট আমি ফুটেজটাকে আবার ফিট টু স্ক্রিনে অ্যাড করে নিচ্ছি শ্যাডোতে যদি আপনি গ্রিন কালার অ্যাড করেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে শ্যাডোর কালারটা আছে কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে হাইলাইটে যদি আপনি ব্লু কালারটা ইউজ করেন অলরেডি কিন্তু আমাদের কালারটা ব্লুইশ আছে ওকে সো আমাদের আপাতত এই দুইটা জিনিসের দরকার নেই আমরা যখন মেনুয়ালি কোনো কালার কালেকশনগুলো করি তখন হচ্ছে এখান থেকে শ্যাডো টিন্ট বা হাইলাইট টিন্টের কালারগুলো চেঞ্জ করে দিই ওকে দেন টিন্ট ব্যালেন্স এখানে যে কালারগুলো আপনি অ্যাড করবেন টিন্টের যে কালার সেই কালারটাকে আপনি এখান থেকে ব্যালেন্স করতে পারবেন সেটাকে হানড্রেড পার্সেন্ট রাখবেন নাকি মাইনাস হানড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত রাখবেন এখানে আমি যদি শ্যাডোতে কোনো গোল্ডেন কালার অ্যাড করি একটু খেয়াল করে দেখেন টিন ব্যালেন্সটা যদি আমি হানড্রেড পার্সেন্ট করি গোল্ডেনের কালারটা কিন্তু আরও ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে ওকে আমি যদি টিন ব্যালেন্সটাকে ধরে মাইনাস হানড্রেডে নিয়ে যাই তাহলে কিচ্ছু দেখা যায় না রাইট সো এটা হচ্ছে টিন ব্যালেন্স আপনি কতটুকু ব্যালেন্স করবেন কালারটাকে যাচ্ছি কার্ভসে এখানে দুই ধরনের কার্ভস পাবেন প্রথমে আর জিবি কার্ভ তারপর হচ্ছে হিউ স্যাচুরেশন কার্ভস তো আর জিবি কার্ভটা আমি এখান থেকে ওপেন করছি আর জিবি মানে তো আপনারা অবশ্যই বোঝেন রেড গ্রিন অ্যান্ড ব্লু আরেকটা হচ্ছে মাস্টার এখান থেকে যদি মাস্টার কালার কার্ভটা ধরি তাহলে দেখেন আমি যদি এখান থেকে হাইলাইটটা বাড়াই ওভারঅল কিন্তু হাইলাইট বেড়ে যাচ্ছে শ্যাডো কমাই ওভারঅল শ্যাডো ডাউন হয়ে যাচ্ছে আর যদি স্পেসিফিক কালার ধরি যেমন ব্লু কালারটা ধরি আমি শ্যাডো থেকে যদি ব্লুটা ডাউন করে দেই মিড টোনে হালকা ব্লু রাখতে পারি লুকিং নাইস রাইট এখান থেকে আমি একটু কালারটা মিউট করে দেখছি নাইস সো এতক্ষণ আমরা যে কালারগুলো কারেকশন করেছি সেই কালারগুলো কিন্তু শুধুমাত্র সিন ওয়ানের জন্য অ্যাপ্লাই হয়েছে কারণ এই দুইটা লেয়ার অলরেডি স্প্লিট ওকে সো সেম জিনিসটা যদি আপনি এখানে ইউজ করতে চান তাহলে তিনটা লেয়ার একসাথে সিলেক্ট করুন দেন অলটা প্রেস করে ধরে এটার ওপরে এনে বসিয়ে দিন সিম্পল অ্যাড হয়ে যাচ্ছে ওকে আমরা একদম লাস্ট ফুটেজটা চলে গেলাম তো আমি এখান থেকে এফেক্সটা এনাবল করে নিচ্ছি এটা হচ্ছে র ফুটেজ দেখতে পাচ্ছেন একটা রাতের সিন রাইট এটাতে কিন্তু আপনি খুব বেশি কালার কারেকশন করতে পারবেন না সো আমি এটাকে এনাবল করে নিচ্ছি উপরের লেয়ার দুইটাকে আমি একটু সরিয়ে নিচ্ছি বেসিক কারেকশনটা আমি আপাতত রাখলাম অলরেডি ফুটেজটা কিন্তু ডার্ক ফুটেজ ওকে সো এই ধরনের ডার্ক ফুটেজ যখন আপনি কালার গেডিংগুলো করবেন তখন চেষ্টা করবেন শুরু থেকে কালার গেডটা করতে সো বেসিক কারেকশনের যে লেয়ারটা আছে সেটাকে আপনি প্রথমে রিসেট করে নিন এখান থেকে যে রিসেট বাটনটা আছে এটাতে অ্যাপ্লাই করুন ওকে সরি এফেক্স টেনাবল করা আমি এটাকে ডিসেবল করে নিচ্ছি ফার্স্ট আপনি র ফুটেজটার উপরে খেয়াল করে কালার গেডটা করুন ধরুন অলরেডি কিন্তু প্রচুর শ্যাডো আমাদের ফুটেছে তো আমি চাইলে শ্যাডোটাকে হালকা কমাতে পারি মাইনাস ওয়ান আমাদের দরকার হচ্ছে যে মেন ক্যারেক্টারটা আছে সেই ক্যারেক্টারটাকে ফোকাস করা রাইট তো ফোকাস করানোর জন্য আমরা এখান থেকে হোয়াইটটা বাড়াবো হালকা খুব বেশি না দেন হাইলাইটটা আমরা একটু বাড়াতে পারি খেয়াল করে দেখেন এই পাশ থেকে কিন্তু লাইটটা আসছে ওকে সো আমরা যখনই হাইলাইটটা খুব বেশি বাড়িয়ে দিব তখনই কিন্তু ফেসটা এই পাশ থেকে জ্বলে যাবে আমি একটু জম করে নিচ্ছি দেখেন ফেসের যে একটা স্মুথনেসের ব্যাপার আছে সেটা কিন্তু নাই সো আমরা হাইলাইটটাকে খুব বেশি বাড়াবো না খেয়াল করে দেখবো যে আমাদের ফুটেজগুলো কি জ্বলে যাচ্ছে কি না রাইট আমি এখান থেকে ক্রিয়েটিভে গেলাম একটু শার্পেনটাকে বাড়ালাম হালকা নাইস আবার ব্যাক করলাম বেসিক কারেকশনে দেন ব্ল্যাকটাকে আমরা মাইনাস ওয়ান রাখতে পারি মাইনাস ওয়ান ওকে আমাদের যে ডার্ক পোর্শনটা আছে সেটা আরেকটু ডার্ক তাইলে ফুটেজটা আরেকটু ক্রিস্টাল লাগবে নাইস 
কন্ট্রাস্টটা একটু বাড়াতে পারি যেহেতু এটা রাতের ফুটেজ বেসিক কারেকশন ডান সামার ব্লক বাস্টারের যে লেয়ারটা আছে সেটাকে অ্যাড করে নিই এটাইও ওকে এখানে আমরা কার্ভ হয়ে যাচ্ছি ওকে এখানে আমরা কি কি অ্যাপ্লাই করেছি জাস্ট একটা লুক অ্যাপ্লাই করেছি রাইট সো এখান থেকে লুকের ইন্টেন্সিটিটাকে আমরা খুব বেশি ইউজ করব না তাহলে খুব বাজে লাগবে সো আমি এটাকে থার্টিন ওর ফোরটিন পার্সেন্ট ইউজ করতে পারি হালকা একটা ব্লক বাস্টারের ফিল্ড আসতেছে এখানে রাইট আমি এটাকে যদি ডিজার্ভ করি লেয়ারটাকে তাহলে দেখতে পাবেন হালকা চেঞ্জ আসছে দেন গোল্ড অরেঞ্জ লুকটাকে আমি এখানে অ্যাড করে নিলাম দেন ইন্টেন্সিটিটাকে আমরা আবার একদম হালকা রাখলাম টেন পার্সেন্ট রাখতে পারি এবার এখান থেকে যে টিনটের কালারটা আছে হাইলাইট টিন থেকে আমরা একটা গোল্ডেন কালার এখানে অ্যাড করে নিচ্ছি যদি আমি লেয়ারটাকে ডিজেবল করি তাহলে আপনারা চেঞ্জটা বুঝতে পারবেন রাইট হালকা একটা গোল্ডেন কালার কিন্তু এখানে অ্যাড হয়ে গিয়েছে ওকে শ্যাডোতে যদি আপনি কোনো কালার অ্যাড করতে চান অলরেডি শ্যাডোতে কিন্তু কালার আছে তারপরও যদি অ্যাড করতে চান তাহলে করতে পারেন বাট আমার মনে হয় যে কালারটা অলরেডি আছে সেটা পারফেক্ট ওকে আই থিঙ্ক প্রিটি নাইস রাইট সো আপনি চাইলে এইভাবে মাল্টিপল লুট ইউজ করে আপনাদের ফুটেজগুলোকে আরও অ্যাট্রাক্টিভ করে তুলতে পারেন সো কালার গাইডিংয়ের এই ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে ছিল আজকে টিউটোরিয়াল যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে সুন্দর একটা লাইক দেবেন নিচে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আর হ্যাঁ অবশ্যই কিন্তু ফ্রেন্ডদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো এক টিউটোরিয়ালে নতুন টপিক্স নিয়ে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ